কি আপনি আগে ওনার সাথে কথা বলুন তুথা বেগম বলে এমনিতে তোমার পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি নেই তো মাথা নোয়ালো মমি বোধ হয় লজ্জার বহি প্রকাশ মাথা নাড়িয়ে বলে না কিছু বলে এক দৌড়ে এসে প্রিয়তার ঘরে চলে আসে প্রিয়তাও ওয়াশরুম থেকে বের হয়েছে কেবল মমিকে ছুটে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে মমি কি মমি বিছানায় বসে শ্বাস ফেললো জোরে মাথা নাড়িয়ে বলল কিছু না প্রিয়তা এই কিছু না মেনে নিতে পারলো না ঠিক সে এসে মমির পাশে বসে বলে लज्जा पा সেটা তো তুমি ভালো জানো আমি তো স্পষ্ট দেখছি তোমার গাল দুটো লাল মমি দ্রুত আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় নিজেকে খেয়াল করে দেখে ভালো হোক মতো আসলে কি গাল তার লাল কই সে তো কিছু দেখছে না সে প্রিয়তার দিকে চেয়ে বলে কই গাল লাল মিথ্যা বলছো তুমি প্রিয়তা হেসে বলল তার মানে আমার সন্দেহ ঠিক কিছু একটা হয়েছে অবশ্যই আর সেটা নিশ্চয়ই গাল লাল করে দেওয়ার মতোই কিছু এবার আমাকে বলে ফেলো তো কি হয়েছে মমি প্রিয়তার পাশে বসে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলে তোমার থেকে লোকাতে পারবো না কিছু অবশ্যই না জলদি বলো মমি আবারও এক রাস লজ্জায় আরক্ত হয় হাত কচলায় সে মাথা নুয়ে রেখেছে প্রিয়তা চেয়ে আছে ভ্রুকুচকে তার এত এত লজ্জা পাওয়ার কারণ সে কোনোভাবেই ধরতে পারছে না তাই অধৈর্য গলায় বলল বলো না মমি বলছি তো একটু সময় দাও না বাবা এখনো সময় লাগবে তোমার दारूण खबर तुम राजी तो মমি ইতস্তত সুরে বলল আমার ভাই কি আমাকে পছন্দ করবেন প্রিয়তা হেসে বলল তোমার মতো একটা মেয়েকে কেউ পছন্দ না করে থাকতে পারে তবে এত ঝগড়া করেন কেন আরে বোকা ওইটা তো প্রেম শুরুর প্রথম পর্যায়ে ঝগড়া থেকে শুরু হওয়া সম্পর্কগুলোই শেষে এক চমৎকার পূর্ণতা পায় সিনেমাতে দেখো না প্রিয়তার কথায় লজ্জা বাড়লো মমি হয়েছে হয়েছে তুমি একটু বেশি বলে ফেলছো প্রিয়তা তার গাল টেনে দিয়ে বলে মোটেও বাড়িয়ে বলছি না আর আমি খুশি হয়েছি অনেক তুমি আমার ভাই আর আমার পরিবারের জন্য দুর্দান্ত পছন্দ মমি মাথা নোয়ালো এত প্রশংসা একসাথে সে হজম করতে পারছে না ঠিক আবার লজ্জাও পাচ্ছে এই কঠিন অবস্থায় প্রসঙ্গ পাল্টাতে সে বলে আচ্ছা আমাদেরটা নিয়ে পরি ভাবা যাবে আগে তোমাদের বিয়ে তাই সেটা নিয়ে ভাবা উচিত তো বিয়েতে কি কালারে শাড়ি পরবা বলো প্রিয়তা ভাবলো কিছুক্ষণ বলল সাদা মমি হেসে বলল তাহলে ভাইয়াকেও বলবো সাদা পাঞ্জাবি পরতে মেসিং মেসিং প্রিয়তা লজ্জা সুলভ হাসি দিল বললো আচ্ছা তারপর আরো কিছুক্ষণ গল্প করল দুজন রাত এগারোটা খাবার টেবিলে সবাই সবার মধ্যে খুশি খুশি ভাব মমি লজ্জা লজ্জা একটা মুখ নিয়ে বসে আছে যেন পরশু বিয়েটা প্রিয়তার না তারই পাকে ফাঁকে একটু আবার আর চোখে নিহালকেও দেখছে হলিউল সাহেব বললেন আমার কাজি সাহেবের সাথে কথা হয়েছে আপা শুক্রবারে জুমার পরপরই বিয়েটা করানো হবে দিলুবা বেগম তৃপ্ত হেসে বললেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয়তার ফারজাদ বোধ হয় নতুন বর বউয়ের মতো একটু বেশি লজ্জা পাচ্ছে খাবারের প্লেট থেকে চোখই সরছে না তাদের বিয়ে নিয়ে ছোটখাটো আলোচনার মাঝেই খাবার শেষ হলো সবার প্রিয়তা লুৎফা বেগমকে সাহায্য করছে সব গুছিয়ে রাখতে বেসিনে হাত ধুচ্ছে নিহাল তার পেছনেই মমি একটু সংকোচ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ নিহাল হাত ধুয়ে সরে এলো মমি এক পলক তাকালো তার দিকে তাও সে এক পলকের একটু চাহনিতেও যেন এক বিস্তর লজ্জা উপচে পড়ছে তার নিহালেরও চোখে পড়ে সেটা হিমের আচানাকে তাকে দেখে এত লজ্জা পাওয়ার কারণ সে বুঝতে পারে না সে ব্রুকুচকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিজের রুমে চলে যায় পরদিন সকাল 
নাস্তার পাট চুকিয়ে তৈরি হয়ে নিল প্রিয়তার মমি দিল্লুবা বেগম আর লুৎফা বেগম নিয়ে শপিংয়ে বের হবেন দুজনকে সাথে ফারজাদার নিহালো যাবে অলিউল সাহেব অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছেন তাই ঘরে তালা ঝুলিয়ে বেরিয়েছে সবাই শাড়ির দোকানে ঢুকে এক গাদা শাড়ি দেখা হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই কিন্তু তাও কিছু পছন্দ হচ্ছে না নিহাল আর ফারজাদ বসে আছে অসহায়ভাবে এই তিন মহিলার চক্করে পড়ে তাদের মাথা এখন ঘুরাচ্ছে একটা শাড়ি কিনতে এই দু ঘন্টা খুইয়ে ফেলেছে বাকি শপিং কখন করবে কে জানে ফারজাদ অনুষ্ঠ ছুড়ে বলে আমি এতগুলো শাড়ির মাঝে একটাও কি পছন্দ হয়নি আর কত দেখবেন না হয়েছে কিন্তু ওই রকম ভাবে না ওই রকম ভাবেটা কবে হবে আমি আর একটু দেখে নেই ফারজাদ হতাশ মুখে নিহালের দিকে চাইল দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিহাল এই মহিলা পার্টি আজ তাদের বারোটা না বাজিয়ে ছাড়বে না অবশেষে অনেক ঘাটাঘাটির পর একটা সাদা শাড়ি পছন্দ হল প্রিয়তার সাদা সিল্ক শাড়ির উপর গোল্ডেন সুতোর কাজ পাড়ের কাজটা চিকন ফুলের কারুকাজ বেশ সুন্দর প্রিয়তা গায়ে লাগালো সেটা আয়নার কাজটাতে গিয়ে দাঁড়ালো পেছন থেকে আয়নায় ফুটে উঠল ফারজাদের মুখটাও প্রিয়তা ইশারায় জিজ্ঞেস করলো কেমন ক্ষীণ হেসে ফারজাদ ইশারায় বোঝালো চমৎকার ব্যাস এইটাই নিয়ে নিল সে সে নিয়েও নিল সেটা আর তারপর বিয়ের আরও সব প্রাসঙ্গিক কেনাকাটা করলো সবাই প্রিয়তার সব কেনাকাটা শেষ হলো এবার ফারজাদের পালা মমির কথা মতো ফারজাদ প্রিয়তার শাড়ির সাথেই ম্যাচিং করে একটা সাদা পাঞ্জাবি কিনলো ছেলেদের শপিং আহামরি কোনো ব্যাপার নয় তাই এক ঘন্টার ভেতরে ফারজাদ ইতি টানলো তার শপিংয়ের বিরাট এক পরিশ্রমের কাজ সেরে সবাই গিয়ে বসলো একটা রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবারটা এখানে খাবে সবাই সন্ধ্যার কিছু আগে সবাই বাড়ি ফিরে একসাথে অনেক হই উল্লোরে হয়েছে আজ আর সবার মনেই বেশ ফুরফুরে বাসায় গিয়ে প্রিয়তা চা বানায় সবার জন্য তার হাতের চা খেয়ে সবার সন্ধ্যাটা যেন আরো জমে উঠে মা আমি কেন ভাইয়া যদি রেগে যায় হুম তোর উপর রাগ দেখাবে না তুই একবার বলেই দেখ না প্রিয়তা পড়েছে বিপদে ভাইয়ের সাথে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলা কি চারটেখানে কথা মায়ের আদেশ অমানত করতে পারবে না তাই বলে নিরুপায় হয়ে রাজি হতে হলো তাকে নিহাল তখন নিজের ঘরে ল্যাপটপে কিছু একটা করছে প্রিয়তা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল আসবো ভাইয়া নিহাল চাইল তার দিকে বলল আয় ভেতরে প্রবেশ করলো প্রিয়তা বিছানার এক পাশে বসলো জিজ্ঞেস করলো জরুরি কাজ করছো নিহাল ল্যাপটপটা বন্ধ করে বলে না তেমন কিছু না কিছু বলবি প্রিয়তা কিঞ্চিত হেসে মাথা নাড়ায় কি বলবি বল প্রিয়তা হাঁস ফাঁস করছে কিভাবে যে বলবে কথাটা বুঝতে পারছে না এক মিনিট সমানে হাত কচলে অবশেষে বলে ভাইয়া মৌমিকে তোমার কেমন লাগে নিহাল ভ্রুকুচকে বলে কেমন লাগছে মানে না মানে ভালো লাগে কি না জানতে চাইছি নিহালের ভ্রু চোরার ভাজ দৃঢ় হলো আরো জিজ্ঞেস করলো কেন হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন প্রিয়তা ইতস্তত সুরে বলে আসলে মা চাইছিলেন যে মানে চাইছিলেন তুমি যেন মৌমিকে বিয়ে করো নিহাল নাকপুর কুচকে নিল প্রিয়তা ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছেও না ভয় পাচ্ছে সে নিহাল বলল মৌমি কেন দুনিয়াতে কি আর কোনো মেয়ে নেই প্রিয়তা সাহস পেল খানিক বলল মেয়ে আছে কিন্তু মৌমির মতো ভালো মেয়ে নেই নিহাল ল্যাপটপটা খুললো আবার বলল উনি নিতান্তই একটা বাচ্চা মেয়ে আর যাই হোক সংসার সামলানোর মতো বয়স ওনার এখনো হয়নি ভাইয়া এখন হয়নি তো কি হয়েছে বিয়ের পর হয়ে যাবে আর কতই বা ছোট আমার থেকে এক কি দেড় বছরের ছোট আর সবচেয়ে বড় কথা হল ওর মতো সরল সোজা মেয়ে আজকাল হয় না একবার ভেবে দেখো প্লিজ আচ্ছা ভেবে দেখব এখন যা তুই প্রিয়তা বুঝল না তার ভাই এটা রেগে বলল নাকি স্বাভাবিকভাবে সে উঠে দাঁড়ালো জিজ্ঞেস করল সত্যি ভেবে দেখবে তো দিলরুবা আন্টি আর মৌমিও কিন্তু রাজি নিয়াল ব্রু কুচকে বলল ওই মেয়েটাকেও জানিয়ে ফেলেছিস মা জানিয়েছে নিহাল মাথা নাড়িয়ে বলল মায়ের দেখছি আর তোর সইছে না তুমি না করো না প্লিজ মৌমি ভীষণ ভালো মেয়ে প্রিয়তা অনুরোধ জানালো নিহাল বলল ভীষণ ঝগড়োটে মেয়ে তুমিও তো কম নও নিহাল ক্ষুব্ধ হয়ে বলে বাহ ওই মেয়ের জন্য তুই তোর ভাইয়ের বিপক্ষে যাচ্ছিস হ্যাঁ যাচ্ছি আমার মৌমিকে আমার ভাইয়ের বউ হিসেবে চাই তুমি রাজি না হলে একদম জোর করে বিয়ে দিয়ে দিব প্রিয়তা রুম থেকে বের হয়ে আসে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর বকা শোনার ইচ্ছে নেই তার নিহাল মুচকে হাসলো অতপর মনোযোগ দিল তার ল্যাপটপের স্ক্রিনে বাইরে বের হয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিল প্রিয়তা মনে মনে দোয়া করে ভাই যেন রাজি হয়ে যায় সকালে ছোট্ট পরিসরে প্রিয়তার ফারজাতের হলুদের আয়োজন করা হলো
সবটাই করা হয়েছে মমির উদ্যোগে মেটা জোর করে প্রিয়তাকে একটা হলুদ রঙের শাড়ি পরিয়েছে নিহালকে বলেই কিনে আনিয়েছে সে ফুলের গহনা সবকিছু দিয়েই সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে প্রিয়তাকে প্রিয়তার এবার লজ্জা লাগছে ভারী ফারজাদের সামনে এভাবে যাবে ভাবতেই মুখের রং রক্তিম হয়ে উঠছে এদিকে নাছর বান্দা মমি তার ভাইকেও ছাড়েন তাকেও পরিয়েছে সাদা সুতি পাঞ্জাবি বসার ঘরে সোফাই বসেছে ফারজাদ লুৎফা বেগম বাটিতে করে হলুদ নিয়ে এলেন ফারজাদের অস্বস্তি হচ্ছে বড্ড মুখের ক্ষীণ হাসিটা তারই প্রতিবিম্ব মমি প্রিয়তাকে নিয়ে এলো সেই রুমি প্রিয়তার লাজুক ভাবমূর্তি ফারজাদ চেয়ে দেখল চোখে দৃষ্টি সেখানেই থমকাতে চাইলেও নিজেকে সংযত করলো সে এতগুলো মুরব্বীর মাঝে এভাবে তাকিয়ে থাকা যায় না সে ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল প্রিয়তাকে ফারজাদের পাশে বসালো মমি দিল্লু বাবা গম তৃপ্ত হলেন ওদের দেখে চমৎকার হেসে বললেন মার্শাল্লা লুৎফা বেগম উচ্ছ্বাসিত সুরে বলেন যা এবার ছেলে আর ছেলের বউকে হলুদ লাগা দিল্লু বাবা গম প্রথম হলুদ ছোয়ালেন ফারজাদ আর প্রিয়তার কপালে তারপর একে একে বাকি সবাই দুষ্ট মেয়ে দুষ্ট মমি প্রিয়তার গালে এক গাদা হলুদ লাগিয়ে বসলো প্রিয়তাও ছাড় দিল না নতুন বউ বলে বসে থাকলো না সে উল্টো মুঠো ভর্তি হলুদ মাখিয়ে দিল মমির গালে ওদের কাণ্ড দেখে এক চোট হেসে নিল সবাই নিহাল তখন ডাইনিং রুমে পানি খাচ্ছিল সবার গালে হালকা পাতলা হলুদ থাকলেও তার গাল দুখানা ফাঁকা মমির ব্যাপারটা মোটেও ভালো লাগছে না সে মুঠো ভরে হলুদ নিয়ে এলো চুপি চুপি এসে দাঁড়ালো নিহালের ঠিক পেছনে নিয়াল পানি খেয়ে ঘুরতে আক্রমণ করে বসল মম তাল গাল ভরিয়ে দিল হলুদে নেহাল আচমকায় আচমকা আক্রমণে কিছু বুঝতেও পারে না সে মমি হেসে বলল সবার গালে হলুদ আছে আপনার গালটা খালি থাকবে কেন তাই লাগিয়ে দিলাম বলেই সে চলে যেতে নিচ্ছিল কিন্তু বাদ সাধলো নিহালের হাতের বাঁধন সে ঘুরে চাইল দেখলো নিহালের মুষ্টিবদ্ধে তার হাত আচমকা নিহাল হাঁচকা টান দিল মমির হাতে মমি তাল সামলাতে না পেরে তার বুকে ধাক্কা খেল ভোরকে তাকালো সে নিহাল একবার দেখল আশেপাশে অতপর ফিসফিসিয়ে বলল খালি আপনি হলুদ লাগাবেন আমি লাগাবো না বলে এসে তার হলুদ ভর্তি গাল এগিয়ে মমির গালে ঘুষল মমি জমে গেল তাতে মনে হলো হৃদ কম্পন থেমে গিয়েছে তার শরীরটা কেমন যেন লাগছে মমির দুগালে ভালো মতো নিজের গাল ঘুষে সরে দাঁড়ালো নিহাল এসে বলল নাও ইটস পারফেক্ট মমি এখনো স্তব্ধ কি হয়ে গেল এখনো বুঝে উঠতে পারছে না সে মমিকে অমন অসার দেখে নিহাল হেসে বলে বিয়ের জন্য রাজি হয়ে গেলেন আর একটু সহ্য করতে পারছেন না বিয়ের পর তো আরো অনেক কিছুই হবে সেগুলো সহ্য করবেন কি করে মমি বিস্ফোরিত চোখে চাইল নিহালের কথা শুনে মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে যেন যতই কথা খুঁজে পাত কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছেন না সে নিহাল তাকে প্রতিউত্তর করা সুযোগও দিল না বসার ঘরে ফিরে এলো সে প্রিয়তা হলুদ মুসতে নিজের ঘরে এলো সবাই তখন বসার ঘরে ফারজা তো উঠে পড়ল পাঞ্জাবি পাল্টাতে তবে নিজের ঘরে যাওয়ার আগে একবার প্রিয়তার ঘরের দরজার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল আসবো প্রিয়তা প্রিয়তা বলল ভেতরে এলো ফারজা প্রিয়তার রুমে প্রথম এসেছে আশেপাশে খানিক চোখ বুলিয়ে বলে সবাই তো আপনাকে হলুদ লাগালো কিন্তু আমি তো আর লাগাতে পারলাম না প্রিয়তা লজ্জায় পরে আর উত্তর দিতে পারছে না ফারজাদ এগিয়ে আসে বলে এই মমিটা না নাক বাদে তো আপনার পুরো মুখে আর একটু জায়গা বাকি রাখিনি সে হাততে করে নিয়ে আসা হলুদটা প্রিয়তার নাকে লাগিয়ে দেয় হেসে বলে এবার বেশি ভালো লাগছে প্রিয়তা আয়নার দিকে তাকালো মুখে আর এক ইঞ্চিও ফাঁকা জায়গা নেই নিজেকে দেখে বড্ড হাসি পেল তার কেমন অদ্ভুত লাগছে ফারজাদের দিকে তাকালো বলল ফারজাদ আমি আমি আপনাকে লাগবে না কি দরকার আমার মুখে এমনিতেই অনেক হলো একটু লাগানো উচিত হাসলো বলল তা তো উচিতই ওয়েট সে এগিয়ে এসে প্রিয়তার নাকের সাথে তার নাক ঘষে দেয় ফারজাদ এমন কিছু করবে প্রিয়তা আশাও করেনি দু কদম পিছিয়ে গেল সে ঢুক গিলল ফারজাদ সোজা হয়ে দাঁড়ালো বলল এবার খুশি তো প্রিয়তা নির্বাক নিষ্পল ফারজাদ বলে তো কি বেশি লজ্জা দিয়ে ফেলেছি সমস্যা নেই বিয়ের পর অভ্যস্ত হয়ে যাবেন বলেই সে হেসে বেরিয়ে এলো রুম থেকে প্রিয়তা এখনও এক ঘরে আটকে আছে এই লোকটার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে কেবল অবাকি করছে তাকে কি আশ্চর্য এভাবে কেউ হলুদ লাগায় প্রিয়তা নেহাল কি বলেছে মা ভাইয়া তো শিওর করে কিছু বলেনি বলেছে ভেবে জানাবে তোর কি মনে হচ্ছে রাজি করাতে পারবো তো আমার মনে হয় পারবে মা 
তাহলেই হয়েছে আমি রুবাকে বলে আসি গিয়ে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলো মমি প্রিয়তা তার দিকে চেয়ে বলে তোমার গালের হলুদ দেখে এখনো যায়নি মমি মমি গালে তার হাত শোয়ালো মনে পড়লো তার নিহালের কথা লজ্জা পেল সে বলল কিছু দাগ থেকে যাওয়াই ভালো প্রিয়তা তার দিকে সরু চোখে চাইল সন্ধিহান কণ্ঠে বলল বাবা এত আবেগ নিয়ে কথা বলছো যে ব্যাপার কি কে লাগিয়েছে হলুদটা মমি থতমত খেয়ে বলল কে আবার লাগে তুমি লাগিয়েছো মনে নেই ও শুধু আমি হে প্রিয়তা হাসলো রুবা মনে হচ্ছে ছেলেটাকে রাজি করানো যাবে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে তার কোনো দুশ্চিন্তাই রইল না হ্যাঁ এখন তুই কি চাস বিয়েটা এখনই হোক না না আমি তোর মেয়েকে নিতে বাংলাদেশে এসেছি আর তুই আমার মেয়েকে আনতে পাকিস্তান যাবি নিহাল আর মৌমির বিয়ে পাকিস্তানে হবে আমার বাড়িতে লুৎফা বেগম হেসে মাথা নাড়ালেন বললেন বেশ তুই যা বলবি তাই হবে দিলুবা বেগম ভ্রুকুচকে বলেন বিয়ান খেয়েছি সম্মান দিয়ে কথা বলবে তা না আমার সাথে তুই তুকারি করছে লুৎফা বেগম হেসে বললেন মার্জনা করবেন বিয়ান সাহেবা আমার একেবারেই মাথায় ছিল না ব্যাপারটা আমি খুবই দুঃখিত আপনি আবার কিছু মনে করেননি তো দিলুবা বেগম ভাব নিয়ে বললেন লুৎ না আমার মন দয়ার মন যান ক্ষমা করে দিয়েছি আমি তো বিয়ে ভেঙে চলে যেতাম বেগম দিলুবা বেগমের হাতে চিমটি কেটে বলল তাই যা চলে যা আমিও দেখি তুই আমার থেকে ভালো বেয়ান আর কই পাস দিলুবা বেগম হেসে জড়িয়ে ধরলেন বান্ধবীকে বুক ঘুরে শ্বাস নিয়ে বললেন পর তোর থেকে ভালো বান্ধবী কখনো পাওয়া হয়ে ওঠেনি আর ভালো বিয়ান তো আরও দুষ্কর ব্যাপার দিন সকাল প্রিয়তার হাতে মেহেদি পরিয়ে দিচ্ছে মমি প্রিয়তার ইচ্ছে ছিল না যদিও মমি জোড়াজড়িতে রাজি হতে হয়েছে হাতের তালুতে মেহেদির চিকন ফুলের মাঝে নিজের ভাইয়ের নামটা খুব যত্ন করে লেখে দিয়েছে মমি প্রিয়তা সেটা আর খেয়াল করেনি খেয়াল করেছে মেহেদি তোলার সময় অবাক হলো সে তারপর হাসলো পরক্ষণে আবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল আর কিছুক্ষণ পরই তার বিয়ে জীবনের একটা চমৎকার সূচনা একজন দুর্দান্ত মানুষকে সে পেতে চলেছে আগলে রাখতে পারবে তো আজীবন এত সব চিন্তার ভিড়ে ওয়াদি নামের মানুষটার স্মৃতিও মনে পড়ে তার প্রিয়তা শক্ত করে নিজেকে ওই মানুষটা আর তার দুঃস্বপ্নেও না আসুক কখনো সে গোসল করে বেরিয়ে আসে মমি সব আয়োজন করে বিছানায় বসে প্রিয়তাকে দেখে তারা দিয়ে বলে চলতে আসে আপু নামাজ নাকি শেষ কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই চলে আসবে সুব্রতায় সেজেছে ফারজাদের নববধূ কবুল বলার পর্ব শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে মমি জোড়াজড়িতে যা একটু সেজেছিল কেঁদে কেটে এটুকু গায়ব করে ফেলেছে সে লুৎফা বেগম এখনো কাছে দিলুবা বেগম বোঝাচ্ছেন তাকে কিন্তু মায়ের মন তো মেয়ে বিদায় দেওয়ার কষ্ট কি আর কারো বোঝানোতে ক্ষমে যায় প্রিয়তার বাবা অলিউল সাহেবের চোখে মুখেও বিস্তর বিষণ্ন ভাব কিছুদিন আগেই মেয়েকে ছাড়া থেকে বুঝেছেন মেয়ে ছাড়া কতটাই অসহায় তিনি এখন তো সারা জীবনের জন্য মেয়েকে ছাড়া কি করে থাকবে সেটাই ভাবছেন হয়তো নেয়ালের পাশে দাঁড়ালো মমি অনুচ্চ সুরে বলল মন খারাপ করবে না ওইটা প্রিয়তা আপুর আর একটি পারে ওখানে প্রিয়তা আপু ভালো থাকবে নিহাল ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে তাদের সবার আদরের রাজকন্যা প্রিয়তা চোখ ছলাছল করলেও কাঁদলো না সে বলল সেই ভরসা আছে আমার কাজি সাহেব সহ আরও তিন থেকে চারজন লোক এসেছে প্রিয় বিয়েতে সাক্ষী লাগে অলিউল সাহেব দুই পক্ষেরই সাক্ষী এনেছেন এখন তাদেরকেই টেবিলে খেতে বসিয়েছে আগে তারা চলে গেলে এ বাড়ির মানুষগুলো খাবে খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ খাওয়া দাওয়ার প্রথম পর্ব শেষ বাইরে থেকে আসা হাতে গোনা মেহামনরা প্রস্থান ঘটিয়েছে মমি গিয়েছে প্রিয়তার ঘরে মেয়েটা একা ঘরে চুপচাপ বসে আছে মমি গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলল চেহারা একটি হাল করেছো ভাবি যান মমির মুখে ভাবি যান শুনে চমকে তাকালো প্রিয়তা বলল সম্বোধনটা বেশ পছন্দ হয়েছে মিষ্টি ননদিনী কিন্তু আমার তো তোমাকে এভাবে পছন্দ হচ্ছে না আমি তোমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিলাম সেগুলো কোথায় গেল প্রিয়তা ঠোর চেপে হেসে বলে চোখের জলে ভেসে গিয়েছে সব মমি মন খারাপ করে বলল তাই বলে সব ভাসিয়ে দিয়ে যাবে তোমার চোখের জল এত পাজি কেন তোমার মতোই হয়েছে আর কি হয়েছে যাও আর বলতে হবে না কিছু এখন এসো একটু টাচ আপ করে দেই এদিকে আমার ভাই চান তোমার অপেক্ষা শুকিয়ে যাচ্ছে প্রিয়তা লজ্জা পেল সেই কথা মমি হেসে বলে 
গালের ব্লাশন আবার ফিরে এসেছে ওয়াও আই মেজিক প্রিয়তা এবার বেশ লজ্জা পাইল বললো মমি এবার কিন্তু বেশি বেশি হচ্ছে মমি হাসে বলে আচ্ছা এখন একটু লিপস্টিক দিলেই হবে আচ্ছা প্রিয়তাকে একটু লিপস্টিক লাগিয়ে দিয়ে মমি তাকে নিয়ে এলো বসার ঘরে প্রিয়তার মাথার সাদা রঙে দোপাট্টাটা বড় করে টানা তার মুখটা স্পষ্ট নয় তাই মমি তাকে ফারজাদের পাশে বসালো একজোড়া শুভ্র রাঙা কপত কপতিকে দেখে চোখ জুড়ালো সকলে দিলুবা বেগম আর লুৎফা বেগম একসঙ্গে মার্শাল্লাহ বলে উঠলেন লজায় মাথাটা আরও নুইয়ে নিল প্রিয়তা ফারজাদ পারছে না একবার ঘুরে এই অতি অনুপম সুন্দর মেয়েটাকে দেখতে শুভ্রতায় বদন রাঙানো মেয়েটাকে দেখার জন্য আর তর সইছে না যে কিন্তু এত এত মুরবির মাঝে কি করে তাকাবে সে ভাইয়ের মনের কষ্ট বোধ হয় বোন বুঝল বলল আচ্ছা আচ্ছা এবার ভাইয়ার ভাবিজানের মুখ দেখার পালা ভাইয়া ভাবিজানের মাথার উপর থেকে দুপাটটা সরিয়ে তার শুভ্র সুন্দর মুখখানা দেখে নাও তো ফারজাত এই সময়ের অপেক্ষাতেই ছিল ঘুরে বসলো সে প্রিয়তার দিকে চাইল প্রিয়তা এখনও মাথা নুইয়ে রেখেছে ফারজাত আলতো হাতে দোপাটটা তুলল তার প্রিয়তা ঢোক গিলল ফারজাতের দিকে চাইল শরীরে শিহরণ জাগল এটা ভেবে যে এই মানুষটা আজ থেকে তার ব্যক্তিগত পুরুষ ফারজাত ঠোঁট নারী একেবারেই স্বল্প সুরে বলল মার্শাল্লাহ তাকে বলি প্রিয়তার কান অব্দি বোঝালো লজ্জায় শামুকের ন্যায় খোলসের ভেতর লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে করলো তার মুখ দেখার পর্ব চুপতেই শুরু হলো ছবি তোলার পর্ব বাড়ির এই কটা মানুষ অথচ ছবি তুলল সখানে অবশেষে সব কাজ সমাপ্ত করে খেতে বসলো সবাই নিজের বাড়িতে নিজের মানুষগুলোর সাথে খেতে বসেও প্রিয়তার জড়তা ভাব যাচ্ছে না যেন বিয়ে হতে না হতেই কেমন একটা সংকট চলে এসেছে তার মাঝে খাবার খাচ্ছে অতি ধীরে গতিতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক কাজ সেরে মাত্রই নিজের রুমে এসেছে প্রিয়তা এখন শাড়ি পাল্টাতে পারলেই বাঁচে সে অথচ মমি এসে বাদ সাধল সেখানেও সে এখন প্রিয়তাকে শাড়ি পাল্টাতে দিবে না সন্ধে নেমেছে বাইরে প্রিয়তা ক্লান্ত সুরে বলল আর শাড়ি পরে থেকে কি হবে মমি আরে তোমাদের বাসের রাতের আয়োজন করতে হবে না একদম শাড়ি খুলবে না হালকা করে হাত মুখ ধুই হালকা করে হাত মুখ ধুয়ে নিতে পারো শুধু প্রিয়তা মাথায় হাত দিয়ে বল আবার বাসর রাত সে কি বিয়ে করেছ বাসরাত করবে না আমার ভাইটাকে সরল সোজা পেয়ে এত বড় অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইছো আমি থাকতে তার জীবনও হতে দেব না মমির কথা শুনে প্রিয়তা হাসবে না কাঁদবে বুঝে না সে তার নাক টেনে বলে মমি হাসলো বলল এটা তো শুধু ট্রেলার ভাবি যান হচ্ছে না এরপর আবার ফাজনামির পুরো পিকচার দেখবা প্রিয়তা হালকা করে তার কান টেনে বলে তবে আমিও ভাবিজান হিসেবে খুব শাসন করব তোমায় মমি জড়িয়ে ধরল প্রিয়তাকে বলল ভাবিজান না বড় বোন হিসাবে করবে প্রিয়তাও আগলে নিল ছোট বোন নেই তার ছোটবেলা থেকে এই আফসোস ছিল কিন্তু আজ থেকে আর নেই পারজাত প্রিয়তা কেউই আর ঠিক মতো ফ্রেশ হতে পারল না এই মমি মেয়েরা না ঝাল অবস্থা করেই ছেড়েছে তাদের নিয়ালকে দিয়ে ফুলকে নিয়ে এনেছে সে একা একা প্রিয়তার পুরো রুম সাজিয়েছে এদিকে প্রিয়তার লজ্জায় মরমর অবস্থা আর যত যে খুব স্বাচ্ছন্দে আছে তা না এই মেয়েটার জন্য তাকেও বেগ পোহাতে হচ্ছে বেশ তাদের খাবার শেষ হলো খাবার টেবিলে দিলুবা বেগম জানালেন তারা কালই পাকিস্তানে ফিরতে চান এখন টিকিট পেলেই হয় এদিকে যাওয়ার কথা শুনে প্রিয়তা সহ তার পরিবারের মানুষগুলোর মুখ চুপসে যায় প্রিয়তা পারছে না তখনই কেঁদে দেয় লুৎফা বেগম বলেছিলেন আর দুটো দিন থেকে যাওয়ার কথা কিন্তু দিলুবা বেগম জানান সেখানে গিয়ে আর এক বিয়ের প্রস্তুতিও তো যে নিতে হবে সরাসরি না বললেও যারা বোঝা তারা বুঝে গিয়েছে লজ্জায় আর মমি তখন খেতে পারেনি ঠিক মতো বেশ জোর করে মমি আরেক দফা সাজালো প্রিয়তাকে প্রিয়তার ক্লান্ত মুখশ্রী ঘুমে সে ঢুলে পড়ছে লুৎফা বেগম তার রুমে দুধের গ্লাস রেখে গেলেন বুকে বার ধরফর করছে প্রিয়তার মমি ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে হল দা বেস্ট বলে গিয়েছে তাকে প্রিয়তা নতুন বইয়ের মতো চুপচাপ খাটে বসে আছে বুকের ভেতর ঝড় বইছে বোধ হয় এমন ভয়ঙ্কর অনুভূতি আগে হয়নি কখনো দরজা খোলার শব্দ হয় প্রিয়তা জিপ দিয়ে ঠোঁট ভিজে সেদিকে তাকায় তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষের আগমন ঘটেছে ভেতর থেকে দরজাটা আটকে দেয় সামনে এসে দাঁড়ায় ফারজাত প্রিয়তা নেমে আসে ধীর পায়ে এগিয়ে এসে সালাম করতে উদ্যত হয় ফারজাত আটকে দেয় বলে মুখে বললেই হবে প্রিয়তা বলল ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে এখন থেকে তুমি বলে সম্বোধন করলে কোনো অসুবিধা নেই তো 
আসসালামু আলাইকুম প্রিয়তা মাথা নাড়িয়ে না বলল খুশি হলো ফারজাদ বলে তবে তুমিও আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করো আপনি বলার প্রয়োজন নেই প্রিয়তা আবারও মাথা নাড়িয়ে জবাব দিল ফারজাদ খানিকটা ভ্রু কুচকে বলল আমার জানা মতে তুমি তো কথা বলতে পারো তবে বেচারা মাথাটাকে এত প্রেসার দিচ্ছ কেন প্রিয়তা ঠোঁট চেপে হাসলো ফারজাদের কথায় সে রাগি গম্ভীর তাকে সবথেকে বেশি অপছন্দ করা মানুষটাও যে কখনো তার সাথে এত রগর সুরে কথা বলবে সেটা সে কখনো কল্পনাতেও আনেনি মানুষের জীবনে কল্পনাহীন ঘটনাগুলোই সব থেকে সুন্দর তাতে কোনো প্রকার আশা ছাড়াই অনেক কিছু পেয়ে ফেলা যায় প্রেসে এসে দুরাকাত নফল নামাজ পড়ল দুজন নামাজ পড়া শেষ হলে প্রিয়তা সব গুছিয়ে রেখে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো আজ পূর্ণিমা নয় তবে আকাশে পূর্ণ চাঁদ ফারজাতও এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দুজন যেন নিরবতার প্রতিযোগিতা চলছে এখানে চারিদিক নিস্তব্ধ কোথাও কোনো রা নেই আওয়াজ নেই পুরো অন্তরিক্ষ জুড়ে একটা চাঁদ উঠেছে কেবল তারাও নেই আজ প্রিয়তা আকাশ দেখল অনেকক্ষণ ফারজাত চুপ থেকে থেকে ভাবছে তার কি কিছু বলা উচিত কি বলবে সে কিভাবে বলবে তবে ধারা তো এত চিন্তা কমিয়ে দিয়ে প্রিয়তা নিজে থেকেই বলল কথায় আছে না সৃষ্টিকর্তা কারোর কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিলে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেন আমি সেই কথার প্রমাণ পেয়েছি ফারজাদ প্রিয়তা ফারজাদের দিকে চাইল ফের বলল এত ভুল করার পরেও আল্লাহ আপনাকে এনে দিয়েছে আমি নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবতী ফারজাদ বলল কিছু ভুল ভালোর জন্যই হয় তুমি সেদিন ভুল না করলে আজ আমি তোমায় পেতাম না প্রিয়তা মলিন হাসলো ফারজাদ বলল একটা অনুরোধ করব ওদিকে আজকের পর থেকে তোমার দুঃস্বপ্নেও কখনো ঠাই দিও না আমি আমার মার মতো কষ্ট পেতে চাই না প্রিয়তা আমার বিশ্বাস ভেঙো না কোনোদিন ভাঙবো না বাঁধা করলাম জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি আপনার হয়েই থাকবো ফারজা তৃপ্ত হল সুস্থির নিঃশ্বাস ফেললো সে প্রিয়তা তখন জিজ্ঞেস করল আন্টির সাথে কি হয়েছিল ফারজাত অন্যদিকে চাইল বলল কুৎসিত স্বপ্ন ভেবে ওই দিনগুলো আমরা আমাদের স্মৃতির মলার থেকে বাতিল করে দিয়েছি সেগুলোর মনে করতে চাই না আমি দুঃখিত না না আমিও চাই না কোনো দুঃখজনক অতীত আপনাকে আবার কষ্ট দিক আপনি ভালো থাকুন আমি এটাই চাই ফারজাত এগিয়ে এসে প্রিয়তার দুগালে হাত রাখে ফারজাতের স্পর্শে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালো প্রিয়তা ফারজাত আরও খানিকটা এগিয়ে এসে বলল ওয়াদা করো আমার সুখের একমাত্র কারণ তুমি হবে ওয়াদা করছি ফারজাত আলত করে প্রিয়তাকে তার বুকে জড়িয়ে নিল প্রিয়তার শরীর যেন এখন শক্তহীন এক নিথর দেয় ফারজাতের এতটা কাছে এসে শরীরের শিরা দমনীগুলো কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে আদর রক্তপ্রবাহ ঠিকঠাক হচ্ছে কি না কে জান ফারজাত আকাশের দিকে চাইল এক হাতে জড়িয়ে ধরে রাখল প্রিয়তাকে প্রিয়তা চুপচাপ ফারজাতের বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে ফারজাত বলল মায়ের পর আমার কাছে সব থেকে মূল্যবান নারী তুমি আমি আজীবন তোমাকে আগলে ধরে বাঁচতে চাই একটা চমৎকার সুন্দর ভবিষ্যৎ চাই আর চাই এক অন্তরিক্ষ সমান ভালোবাসা দিবে তো প্রিয়তার লজ্জা আর জড়তায় জমে কাঠ কেবল মাথা নাড়াল সে ফারজাত তার দিকে মাথা নুইয়ে চাইল বলল তুমি যে মাঝে মাঝে কথা বলা ভুলে যাও সেটা আমাকে আগে জানাও নি কেন প্রিয়তা আর একটু মাথা নোয়ালো ফারজাতের বুকের ভেতর ঢুকতে পারলে শান্তি পেত বোধ হয় আপাতত সেটা পারছে না বলে এই অতিক্ষিণ আওয়াজে জবাব দিল দিব ওই অন্তরিক্ষের ভেতরটা যতটা আমি আপনাকে ততটাই ভালোবাসা দিব এই পৃথিবী জুড়ে যত ভালোবাসা আছে আমি একাই সেই সম্পূর্ণটা আপনাকে দিব একটু কৃপণতা দেখাবো না প্রমে ফারজাত এবার দু হাতে শক্ত করে চেপে ধরল প্রিয়তাকে প্রিয়তাও তাকে জড়িয়ে ধরল একে অন্যের উষ্ণ আলিঙ্গনে জীবনের সমস্ত অবসাদ ক্ল্যাশ গ্লানি মুছে গেল তাদের দু চোখে তাদের জল জল করে উঠল আসন্ন এক অনবদ্ধ ভবিষ্যতের দুজনেই সময়টাকে আঁকড়ে ধরল স্মরণীয় করে তুলল স্মরণীয় করে তুলল প্রতিটি মুহূর্ত একটা রৌদ্রক্তগ্ন আনন্দিত সকাল দরজায় ঠকঠক আওয়াজে ঘুম ভাঙে প্রিয়তা চোখ মেলতে আবিষ্কার করে এক চমৎকার দৃশ্য ফারজাতের দু হাতের বাঁধনের মাঝে বেশ আরাম করে ঘুমিয়ে আছে সে প্রিয়তা মাথাটা উঁচিয়ে তাকালো দেখল ফারজাত বিভোর ঘুমে আস্ত করে উঠে বসল সে গায়ে জামা কাপড় ঠিকঠাক করে নেমে দাঁড়ালো তারপর গিয়ে দরজাটা খুলল দরজার বাহিরে মমি দু ঠোঁটের ফাঁকে তার বত্রিশটা দাঁত স্পষ্ট সে লাজুক লাজুক ভঙ্গিতে বলল মর্নিং ভাবি যান প্রিয়তা হেসে বলল 
গুড মর্নিং মমি খানিকটা এগিয়ে আসে এদিক ওদিক থেকে ফিসফিসিয়ে বলে বাসিরা কেমন কাটলো এই অসভ্য মেয়ে এত জানার শখ কেন তোমার আরে বলো না একটু এক্সপিরিয়েন্স অফ প্রিয়তা রগর সুরে বলল আমার ভাই এমনিতে এক্সট্রা তোমার আর এক্সপিরিয়েন্সের প্রয়োজন মমি লজায় খান্নাক লাল হয়ে ওঠে বলে তোমার সাথে আমার কথা বলে ফুল হচ্ছে যাচ্ছি আর কথাই বলবো না মেয়েকে রাগ দেখিয়ে মমি চলে গেল সেখান থেকে প্রিয়তা হাসল এক চোর তারপর দরজা চাপাইয়ে দরজা চাপিয়ে ওয়াশরুমে গেল ফ্রেশ হতে প্রিয়তা ফ্রেশ হয়ে এসে দেখে ফারজাদ উঠে পড়েছে বিছানায় বসে ফোন দেখছে ফারজাদ চাইল তার দিক হেসে বলল শুভ সকাল শুভ সকাল প্রিয়তা তারপর আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ফারজাদ উঠে গেল ওয়াশরুমে আয়নায় নিজেকে দেখে অযথাই লজ্জা পাচ্ছে প্রিয়তা সে হাসছে এই কারণ ছাড়াই নতুন বইয়ের ন্যায় নাক কাল লাল তার নিজেকে অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে মনে মনে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করলো পরক্ষণে আবার হেসে বলে ধন্যবাদ বাদি তোমার জন্য পাকিস্তানে গিয়েছি বলেই না আজ ফরজাদকে পেয়েছি এই একটা কারণে আমি অবশ্যই তোমার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব রান্নাঘরে গিয়ে দেখে মা তার হরে আয়োজন করেছে প্রিয়তাকে দেখে লুৎফা বেগম বলে উঠে পড়েছিস যা যে আমাকে নিয়ে টেবিলে বস যা আমি সাহায্য করব মা না না তুই ফারজাদকে নিয়ে টেবিলে বস কি বাকিরা কোথায় আছে তোর বাবা খেয়ে অফিসে গিয়েছে নেহালোর কোচিং সেন্টারে রুবাও আমার সাথে খেয়ে নিয়েছে এখন শুধু তুই মমি আর ফারজাদ বাকি প্রিয়তা বসার ঘরে গেল মমি টিভি দেখছে বসে বসে প্রিয়তা গিয়ে বলে খেতে এসো মমি মমি ফিরে তাকালো প্রিয়তাকে দেখে হাসলো সে বলল আসবে তাই নেক্সট এপিসোড দেখার জন্য আমাদের ভয়েস অফ এম টি সাগর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আর এই গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না কেমন ধন্যবাদ